আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত অধ্যায় 2 বীজ গাণিতিক রাশি দিনাজপুর বোর্ড 2016 এই প্রশ্নে আমাদের দেওয়া আছে দুটি ফাংশন একটি হলো p of x equal x square plus x minus 12 এবং q of x equal 9x plus 2 পরমবার f of x equal 2x by x plus 3 এর ডোমেন নির্ণয় করো तो ए डोमेन निन्नाय को राज जोन्नो आमरा की कोटते पारी जे तो एखाने 2x by x plus 3 एक की फांग सोद्धे वासे तो एटी डोमेन निन्नाय को राज जोन्नो आमा देरे x plus 3 एर मान कहुनी शुन्न होते पारी बेना जारों x plus 3 शुन्न होले ए x plus 3 शुन्न होले शुन्न दारा कोनो की सुके भाग को रा এই কারণে x 3 শূন্য হবে না তাহলে x 3 শূন্য না হলে x এর মান কি হতে পারবে না x এর মান -3 হতে পারবে না মানে x এর মান -3 হলেই তো x 3 শূন্য হয়ে যাবে দেখো এখানে -3 বসালে -3 কেটে গিয়ে শূন্য হয়ে যাবে তাহলে এর ডোমেন নির্ণয়ের জন্য আমরা কি করতে পারি f of x 2x x 3 belongs to r হবে যদি ও কেবল যদি x plus 3 is not equal 0 है और तात x plus 3 जो दी 0 ना है is not equal 0 है तार माने x is not equal minus 3 है माने x जो दी minus 3 ना है ता होले r थेके आमाद की बाद दीता होबे r थेके minus 3 बाद दीता होबे एटा बादे एटा बादे शकोल बास्तोप संखाई होबे आमाद domain f of x এর ডোমেন তাহলে f of x minus 3 এরপর প্রশ্ন কি আছে p of x কে 2x minus a এবং 2x minus b দ্বারা ভাগ করলে একই ভাগ শেষ থাকে যেখানে a is not equal b তবে দেখাও যে a plus b plus 2 equal 0 এই খ নম্বর প্রশ্নটি করার আগে আমরা ভাগশেষ উপপাদ্যটি এক নজর দেখে নিই ভাগশেষ উপপাদ্য কি ভাগশেষ উপপাদ্যের মূল বিষয় হলো কোন একটি বহুপদী যেমন বহুপদীটি যদি p of x a x a 2x2 ডট 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 a n x n হয় এখন এই বহুপদীকে যদি আমরা x b দ্বারা ভাগ করতে চাই ताहुले x plus b equal 0 हवे एबग x equal minus b x equal minus b p of x से बशाते हवे p of minus b तो p of minus b बशी है आमरा जे भेलूटी पावो बाद जे भेलूटी आज बे छेटा होलो एई जामादे जे बहु कोदिती ax plus a2x square plus dot 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 plus a n x n एके भाग को ले जे भाग से स्वभिष्ट थाग बे शेटी अता p of minus b बोशिये एकाने p of minus b बोशिये आमना जे भेलूटी पावो छे भेलूटी होलो एई बहुपोदी के x plus b दारा भाग को ले जे भाग से स्वभिष्ट थाग बे शेटी बेर होवे आबारो बोल x plus b दारा जोदी आपला a बहुपदी के भाग कोरी ताले भागशेज जतो थाइक बे p of minus b बोशा लेओ छे भागशेशी आमना पाबो एटी होलो भागशेशु हो बाद दो तो आमा देर एखाने की बोला होच्छे दुईटी उत पादो देवासे जेटा दे आमा देर भाग कोरता होबे देवासे প্রথম বলা আছে একে 2x a দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগশেষটি থাকবে আগে সেটা নির্ণয় করব তো 2x a দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কি থাকবে এই যে 2x a কে x কে আমাদের সহগ মুক্ত করে নিতে হবে x কে সহগ মুক্ত করার জন্য আমরা কি করব এখান 2 কমন নিয়ে নিব 2 কমন নিলে আমাদের ভাগ হয় তাহলে এখানে 2 কমন নিয়েছি 2x কে 2 দ্বারা ভাগ হবে a কে 2 দ্বারা ভাগ হবে তাহলে 2x কে 2 দ্বারা ভাগ করলে x থাকবে a কে 2 দ্বারা ভাগ করলে a 2 থাকবে तो ये x माइनस a by two जो दी, बाय x माइनस a by two दारा जो दी भाग कोरी, तेरे भाग्य से शुरुआत दोनों सारे 
मार्क्सेस की थक गए p of इखाने आसे माइनस a by two तार माने p of a प्लस a by two बोशाय तो आवे तो p of a प्लस a by two बोशिए दिया हमें की पाई देखी ये चीज़ होलो भाग्सेस भाग्सेस ऊपर तो हम लोग अपना मनोजुक दे देख बाजे भाग्सेस ऊपर तो टक्की तो ज़्यादा रा भाग कर बो शेरा दुर्बापत जा थक गए तार बी परी बोशिए दिले एक सर्मान बोशिए दिले ये हमला भाग्सेस पे जाए जब वो इखाने आमदेर x माइनस এজে x a by 2 দ্বারা ভাগ করলে অর্থাৎ 2x a দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে আবার আরেকটি দেওয়া আছে 2x b তো 2x b তোমরা এটা সহজে করার জন্য যে 2 এটাকে কমন দিয়ে x b a x b a তার মানে যদি আমরা p of b a plus b i b i সরি plus b 2 যদি বসাই তাহলে যা হবে সেটি হলো 2x minus b दारा भाग को ले जे भागशेस थाक बे शे भागशेस ही बेर होगे आमना भागशेस हो बाद दोनों सारे भाग ना को रे आमना द्याखो भागशेस बेर पेट्टे बाज ए 2x minus b दारा जो द्याम नेटा के भाग को रे तरे भागशेस की होगे p by p of b by 2 तो p of b by 2 आमना गोशिये दिये सी तो एटी होलो आमा उसने बोला आसे ए दुटी भाग्यशेष परस्पर शुमान। तले हमने ए दुटी भाग्यशेष के परस्पर शुमान को रेडी बो। ए बाय टू होल स्क्वायर प्लस ए बाय टू माइनस ट्वेल इक्वल बी बाय टू होल स्क्वायर प्लस बी बाय टू माइनस ट्वेल। इखने हमरा ए बाय टू के होल स्क्वायर को ले ए स्क्वायर बाय फोर है। और इखने एक এখন আমরা এখানে লসাগু করব 4 আর 2 এর লসাগু হচ্ছে 2 2 লসাগু করলে আমরা কি পাই এখানে তোমরা নিশ্চয় এগুলো পারো লসাগু কে 4 দ্বারা ভাগ করলে 1 থাকবে 1 আর a স্কয়ার গুণ করলে a স্কয়ার হয় লসাগু 4 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে 2 থাকে 2 আর a গুণ করলে 2 হয় আর এর নিচে 1 আছে 1 দ্বারা লসাগু 4 কে ভাগ করলে ভাগফল 4 হয় 4 আর 12 গুণ করলে 48 আর কি বাদ যাবে কিছু বাদ যায় না তাহলে আমরা লিখতে পারি a স্কয়ার প্লাস 2a মাইনাস 48 ইকুয়াল b স্কয়ার প্লাস 2b প্লাস মাইনাস 48 সবগুলো আমরা পক্ষান্তর করে বাম পক্ষে নিয়ে আসি এগুলো বাম পক্ষে নিয়ে আসলে চিহ্নগুলো সব পরিবর্তন হয়ে যাবে যেখানে প্লাস আছে সেখানে মাইনাস হবে যেখানে প্লাস আছে সেখানে মাইনাস হবে যেখানে মাইনাস আছে সেখানে প্লাস হবে এখন আমরা কি করব এই যে মাইনাস 48 এর এ রূপই আমরা লিখে দিব দুটো কেটে দিব a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার প্লাস 2a মাইনাস 2b এখন দেখো এটা কিন্তু আমাদের a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্র আর এখান থেকে কিন্তু আমরা 2 কমন নিতে পারি a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্র কি a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্র a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b এখানে 2 কমন নিলে কি হয় a মাইনাস b এখন এখানে দুটি পদ হইছে আমরা জানি যোগ বিয়োগ দ্বারা আলাদা থাকলে সেগুলো আলাদা আলাদা পদ হয় কিন্তু গুণ থাকলে সেগুলো দুটো মিলে একটা পদই হয় এগুলো একটা পদ তার মানে এখানে একটা পদ আছে এখানে একটা পদ এই দুটি পদে a minus b কমন আছে নিয়ে নিলাম a minus b কমন নিলে কি থাকে এখানে থাকে a b আর এখানে থাকে +2 কিন্তু প্রশ্নে বলা আছে যে a is not equal p a b সমান নয় তো a b সমান না হলে b পার করে দাও a minus b is not equal কি হবে 0 অর্থাৎ a minus b 0 হতে পারবে না তো প্রশ্নে যেহেতু বলা আছে a is not equal b एक आम ने a minus b is not equal zero अतः a minus b zero होते पार गया ना तो दूसरी राशि गुणफल जो दी शून्य होए तार एक ती जो दी zero ना होते पारे ताहले अपोटी अवश्य zero नॉले तो गुण कर ले zero हो गया ना हमारा zero शाथी तो कुन भेलु के गुण करे zero तो जेती a minus b zero ना है इटा एक ता मान आसे इटा भेलु आसे तार माने अपोटी � a plus b plus 2 equal 0 दाखा नो हरलो एर परे जाबो आमरा परेर पोस्ने परेर पोस्नों की आसे q of x by p of x के आंशी भाग नांच प्रगाश करो तो एखाने आमादेर आंशी भाग नांच शो दुटी फांक्शन आमादेर देवा आसे तो प्रतम आमी फांक्शन दुटा आगे लिखे नी फांक्� 
q of x equal x square plus x minus 12 आसे और q of x equal 9x plus 2 आसे तो बोला होच्छे जे q of x होच्छे लोवे ठाकवे एटा पोस में बोला आसे और p of x ठाकवे होरे तो ए रुप जो दी होई आंशिक भावनां शो करा नियोम टा आमना देखे नी आंशिक भावनां शो नियोम हुलो जे आंशिक भावनां शो विभक्ति करो आमना किन्ते उटा नियोम देखते सी आंशिक भावनां शो विभक्ति करे ने नियोम हुलो एक टी प्रोतितो भावनां शो के आंशिक भावनां शो प्रोत्साहित करते होले तार हॉर के हॉर माने भावनां शो नीचे जिता थाके এবং কোন কোন উৎপাদক পুনাবৃত্ত হতে পারে আবার নাও হতে পারে ভরের উৎপাদক সমূহের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভগ্নাংশগুলিকে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করা হয় তো আমরা উচ্চতর গণিতে ভগ্নাংশকে আংশিক ভগ্নাংশ প্রকাশের জন্য তিন ধরনের পাঁচ ধরনের অঙ্ক পাই আমি তোমাদের এই পাঁচ ধরনের অঙ্কটা শিখিয়ে দেব তো তার আগে আমরা উৎপাদক টুকু আগে করে নি উৎপাদক আমরা করে নিব কার যেটা আমাদের ভরে থাকে ভরে থাকবে কোনটা p of x তাহলে p of x এ আমাদের কি আছে x স্কয়ার প্লাস ওদের প্রশ্নে কিন্তু একটা প্রশ্ন ডায়াগনোজ দেখে নাও হ্যাঁ এই যে q of x বাই p of x আছে তার মানে ভরের উৎপাদক করতে হবে ভরের উৎপাদকটা আগে আমরা করে নি করে নিয়ে তারপর এটা ভগ্নাংশ আকারে আমরা লিখব ভরের উৎপাদক কি আছে x স্কয়ার প্লাস x মাইনাস p এর তো উৎপাদক এটা মিডল টার্ম পদ্ধতিতে তোমরা জানো যে এই প্রথম পদ শেষ পদ গুণ করলে যা হয় তাহলে মধ্য দুটি পদ আমরা নির্বাচন করতে হবে যা 12 এর উৎপাদক যেটা গুণ করলে এই 12x স্কয়ার এর সমান হবে এবং যোগ বিয়োগ করলে এই যে x এর সমান হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা +4x নিতে পারি +4x এর সাথে যদি আমরা -3x গুণ করি তাহলে কিন্তু আমরা -12x পাবো এবং যদি +4x থেকে -3x বাদ দিই তাহলে কিন্তু x পাই তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি x স্কয়ার +4x -3x -12 এখান থেকে আমরা x কমন নিলে এখান থেকে আমরা 3 কমন নিতে পারি -3 কমন নিতে পারি তো x কমন x 4 -3 কমন নিলে এই যে কমন নিয়া মানে ভাগ এই যে -3 কমন নিয়েছি তাহলে -3x কে ভাগ করলে কি হয় x হয় -12 কে 3x 3 দ্বারা ভাগ করলে কি হয় 4 হয় প্লাস 4 হয় তো এখান থেকে দুটি পদ হয়ে গেছে এটি একটি পদ এবং এটি একটি পদ এই দুটি পদের মধ্যে কি আছে x 4 কমন আছে তার মানে x 4 x 3 উৎপাদক तो हमने उत्पादक करें निलम, उत्पादक करें ने और पौर ये टाके हमने भांगनांश से हिस्से पे लिखे, तार पर हमने आंशिक भांगनांश से नियों गुलो एक पॉलोग देखे नहीं, हमारे जो पास धारण ने आंशिक भांगनांशों थाके, हमारे जो ये ये पास टा नियों में हमने शिक्षित बनते पर वो, तो देखो, नियों टा आवार नियो যে আমরা কি করব উৎপাদক সমূহকে এই হরকে আমরা সরলতম বাস্তব উৎপাদকে পরিণত করে নিব তারপরে অন্য অন্য জিনিস আছে সেখানে আমাদের কি কি আঘাত বিশিষ্ট হতে পারে দ্বিঘাত বিশিষ্ট হতে পারে পুনরাবৃত্ত হতে পারে নাও হতে পারে তো আমরা এই ধরনটা পরে বিশ্লেষণ করতেছি আগে আমাদের নিয়মটা দেখি প্রথম নিয়ম দেখো এটা একটা অঙ্ক আছে এটা একটা প্রকৃত ভগ্নাংশ না অপ্রকৃত ভগ্নাংশ সেটা আগে বিবেচনা করতে হবে প্রকৃত অপ্রকৃত কিভাবে বুঝবা যে এখানে হরের হরের ঘাত বেশি কিনা x 1 আর x 2 গুণ করলে এখানে কিন্তু অবশ্যই x স্কয়ার পাইবা তার মানে হরের ঘাত বড় হরের ঘাত বড় হলে এটা প্রকৃত ভগ্নাংশ তারপরে দেখবা যে এখানে উৎপাদকগুলো দ্বিঘাত বিশিষ্ট আছে না একঘাত সব উৎপাদকগুলো একঘাত অর্থাৎ x এর উপর কোনো ঘাত নাই তার মানে একঘাত বিশিষ্ট এবং উৎপাদকগুলো পুনাবৃত্তি হয়েছে কিনা পুনাবৃত্তি বলতে উৎপাদকগুলোর উপর কোনো এরকম স্কয়ার কিউব এরকম আছে কিনা পুনাবৃত্তি হয়েছে না তাও হয় নাই তো যদি কোনো প্রকৃত ভগ্নাংশের ভরের উৎপাদকগুলো একঘাত বিশিষ্ট হয় এবং কোনো উৎপাদকের পুনাবৃত্তি না হয় তখন সেগুলোকে আমরা এইভাবে ধরে আংশিক ভগ্নাংশ পেতে পারি a/x 1 b/x 2 এভাবে ধরতে পারি আর একটা নিয়ম দেখি দেখো এখানে কি হয়েছে এটা আমাদের প্রকৃত ভগ্নাংশ প্রকৃত ভগ্নাংশ কেন এই নিচে এটা গুণ করে দেখো না যে কি হবে এখানে x কিউব আসবে অর্থাৎ হরের ঘাত বেশি বেশি লবে কি আছে x এর ঘাত 0 আছে x এর ঘাত 0 দেখি তো এখানে 1 হইছে তো এখানে প্রকৃত ভগ্নাংশ এটা বুঝে ফেললাম তারপরে কি হয়েছে এটার উৎপাদকগুলো একঘাত বিশিষ্ট কারণ দেখো কোনো x এর উপর কোনো স্কয়ার কিউব কিছু নাই এটা একঘাত বিশিষ্ট কিন্তু 
উৎপাদকের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কেন পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এই যে দেখো একটা উৎপাদকের হোল স্কয়ার আছে তার মানে এটা পুনরাবৃত্তি ঘটেছে যেটা পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এখানে স্কয়ার আছে এটাকে আমরা দুই বার ধরবো একবার ধরবো হচ্ছে ভেতরের অংশটা x 1 আর একবার পুরো অংশটা x 1 হোল স্কয়ার বাকি উৎপাদকটা আমাদের এক ঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক এবং পুনরাবৃত্তি হয় না তাই তাকে c x 3 অর্থাৎ পূর্বের নিয়ম অনুসারেই ধরবো আরেকটা নিয়ম দেখো এখানে এটা প্রকৃত ভগ্নাংশ প্রকৃত ভগ্নাংশ কি আমরা বুঝলাম এটা গুণ করে দেখো যেটা x এর ঘাত x কিউব সর্বোচ্চ ঘাত x কিউব পাবো কিন্তু লবে ঘাত কম আছে মাত্র x এর উপর 1 ঘাত আছে তাহলে হরের ঘাত যদি বড় হয় তাহলেই বুঝবে এটা প্রকৃত ভগ্নাংশ হর মানে নিচে যেটা থাকে সেটা হর তো এখানে প্রকৃত ভগ্নাংশ পাইলাম এক নাম্বার যা দেখতে হয় দুই নাম্বারে আমাদের দেখতে হবে কি এটা দেখো এই উৎপাদকগুলো এক ঘাত বিশিষ্ট না দ্বিঘাত এর একটা দ্বিঘাত বিশিষ্ট আছে কিন্তু কোনটারই পুনরাবৃত্তি হয় নাই অর্থাৎ এই যে এগুলোর উপর কোনটা হোল স্কয়ার হোল কিউব এরকম কিছু নাই তার পুনরাবৃত্তি ঘটে না শুধুমাত্র এটা থেকে এটা আলাদা কি এখানে শুধুমাত্র এটা কি আছে দ্বিঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক আছে যদি দ্বিঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক থাকে তো সেটাকে এই ভাবে ধরতে হয় bx c x x2 1 আর যেটা এক ঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক সেটাকে পূর্বের নিয়ম অনুসারে ধরবা আরেকটা নিয়ম দেখো এটা আমাদের অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কি আমি বুঝলাম এটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এখানে দেখো লবের ঘাত x2 হরের ঘাতও x2 তার মানে এটা হচ্ছে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ লব ও হরের ঘাত সমান কিংবা লবের ঘাত বেশি হরের ঘাত কম এগুলোকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলে আবারো বলি লব ও হরের ঘাত সমান লবের ঘাত বড় হরের ঘাত ছোট অর্থাৎ নিচের ঘাত ছোট উপরের ঘাত বড় তখনও সেটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ হয় তো অপ্রকৃত ভগ্নাংশের জন্য আমাদের দুই ধরনের অঙ্ক থাকে আমাদের বইয়ে তো যদি এরকম লব ও হরের ঘাত সমান হয় আর এটার উৎপাদক হবে আমাদের এটার উৎপাদক আমি বের করে নাই তোমরা x 3 একটা উৎপাদক হবে x 1 একটা উৎপাদক হবে তো উৎপাদকগুলো দেখো কোনটাই পুনরাবৃত্তি ঘটে নাই আবার পুনরাবৃত্তি মানে কোনটার উপর হোল স্কয়ার নাই আবার x গুলো দেখো এক ঘাত বিশিষ্ট তার মানে সেটা পূর্বের নিয়ম অনুসারেই ধরবা শুধুমাত্র লব ও হরের ঘাত সমান হওয়ার কারণে এখানে একটা a প্লাস দিয়ে বাকিগুলো পূর্বের নিয়ম অনুসারে ধরে ফেলবা আর একটা নিয়মের অঙ্ক থাকে পাঁচ নাম্বার সেটা হচ্ছে যদি লবের ঘাত বেশি হরের ঘাত কম হয় লবের ঘাত বেশি এখানে লবের ঘাত বড় হরের ঘাত ছোট এখানে গুণ করে দেখো এখানে গুণ করলে x তার x স্কয়ার কিন্তু x কিউব হবে কিন্তু উপরে কি আছে x টু দি পাওয়ার 4 তার মানে লবের ঘাত বেশি লবের ঘাত বেশি দেখলেই তোমরা a x b আগে দিয়ে দিবা তারপরে দেখবে এখানে উৎপাদক কি আছে এখানে উৎপাদকগুলো এক ঘাত বিশিষ্টই আছে এবং কোনটার পুনরাবৃত্তি ঘটে তোমরা দেখতেছো যে স্যার এখানে এক ঘাত এখানে x স্কয়ার আছে x স্কয়ার কে ভাঙা যায় দেখো এখানে a x 1 অর্থাৎ a b a b করা যায় তার মানে এখানে উৎপাদকগুলো এক ঘাত বিশিষ্ট আছে কোন উৎপাদকের দেখো পুনরাবৃত্তি ঘটে নাই তার মানে বাকিগুলো পূর্বের নিয়ম অনুসারে ধরবা এখানে শুধু ব্যতিক্রম কি হলো এখানে ব্যতিক্রম হলো যে এটা একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কোন অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এই অপ্রকৃত ভগ্নাংশের এই যে লব বড় হর ছোট লব বড় হর ছোট হলে এই যে ax b দিয়ে তোমরা কাজ শুরু করে দিবা দেখবা আংশিক ভগ্নাংশ সব হয়ে যাবে আর লব ও হরের ঘাত সমান হলে a দিয়ে বাকিগুলো পূর্বের নিয়ম অনুসারে ধরে ফেলবা আশা করি বুঝেছো তো এখন আমাদের প্রশ্নটা কি আছে আমাদের প্রশ্নটা আমরা যেটুকু করে ফেলছি এটা এটাকে আমরা কিভাবে ধরব এখানে এটা গুণ করে দেখো এখানে আমাদের এটা প্রকৃত ভগ্নাংশ কারণ হরের ঘাত বেশি আবার এক ঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক কোন উৎপাদকের পুনরাবৃত্তি ঘটে নাই তার মানে আমরা এক নং নিয়ম অনুসারে ধরব 9x 2 x 4 x 3 এটা কি a x 4 b x 3 ধরব তো সমীকরণ এক এর উভয় পক্ষকে x 4 এবং x 3 দ্বারা গুণ করে পাই x 4 এবং x 3 দ্বারা গুণ করলে কি ঘটবে এখানে এসে গুণ করলে কি ঘটবে x 4 x 3 গুণ হবে কেটে যাবে এটা এটা কেটে যাবে থাকবে কি 9x 2 আবার এখানে এসে গুণ করলে x 4 কেটে যাবে এর সাথে কি থাকবে x 3 গুণ আকারে থাকবে এখানে এসে গুণ করলে কি হবে x 3 x 3 কেটে যাবে b এর সাথে x 4 গুণ আকারে থাকবে এটিকে আমরা দুই নং সরি এখানে ধরে নাই এটাকে এক নং ধরবা 
এটা কি আনলং সমীকরণ আর এই যে গুণ করার পর যেটা রেখে দুই নং সমীকরণ যা x এর সকল মানের জন্য সত্য এখান থেকে a b এর মান বের করে এগুলো অনেক সহজ তোমাদের ধর তোমরা ধরতে পারলে যে কোনো অঙ্ক সহজই করতে পারবে মান বের করার নিয়ম কি দেখো এখানে উৎপাদক কি আছে এখানে উৎপাদক একটা আছে x 3 আরেকটা আছে x 4 x plus 4 थाकर कारोने x से मान की धोर्वा, minus 4, लिखे दाओ, यहां शब्गान दुईयर उभाई पक्खे x equal minus 4 बोशी है पाई, x equal minus 4 बोशा लिखी होवे, एकाने minus 4 बोशबे, एकाने minus 4 बोशबे, एकाने minus 4 बोशबे, एकाने minus 4 बोशबे, तो एकाने minus 4 बोशबे, एकाने minus 4 बोशबे, बोशाए दाओ, x जिकाने आसे शेकाने minus 4, तो एकाने minus 4 plus 4 केटे दाओ, केटे दिले एटा -4 -3 মাইনাস -4 -3 -7 -7 এ এখানে x এর মান আমাদের কি বসবে পার করে দাও x এর মান 3 x এর মান 3 বসাইলে আমরা আরেকটি মান পেয়ে যাব তাহলে আবার সমীকরণ 2 এর উভয় পক্ষে x 3 বসিয়ে পাই x 3 বসাইলে আমরা কি পাবো বসাই দাও 3 তাহলে দেখা যাবে আমরা কি পাই এই যে দেখো 3 সব দরে 3 x যেখানে ছিল 3 বসাইছি তাহলে 3 3 কেটে দাও এটা কি হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে 0 ও তোমাদের বলি দুই নং সমীকরণ তোমরা একটু দাও বারবার লিখো না যেন এটা আমি শুধু রাফ করে বোঝার জন্য এখানে লিখে রাখছি তাহলে এটা জিরো হয়ে যাবে থাকবে কি 3 4 7b এখানে 9 3 গুণ করলে 27 27 এর 2 যোগ করলে কত হয় 29 তাহলে 29 7b তাহলে b এর মান কি হয় 29 7 a b এর মান আমরা বের করলাম এটি আমরা এক নং সমীকরণ এটি আমরা এক নং সমীকরণ যেটা ধরেছি এই যে প্রথম যেটা ধরেছি এক নং সমীকরণ এটা এই এক নং সমীকরণে আমরা a b এর মান বসিয়ে দিলি আমরা এই ভগ্নাংশের আংশিক ভগ্নাংশগুলো पे जावो ए ओ बी एर मान समीकरण ए के बोशी है पाई टाइम एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस फोर इनटू एक्स माइनस थ्री इक्वल एर मान चौथी जी बाई शाह बी एर मान उन्नतीस जी बाई शाह तो हमने शाह गुलो के निश्चित नाम ये दिखते बाई ताले क्यू एक्स उगलो तो हमारे क्यू एक्स बाई पी एक्स से मान सिलो तो क्यू एक्स आशा कोई बुझाई दे पाची तुम्हारे